Hello everyone. So we have completed our first chapter that is electric charges and field. Uh, now we are moving on to our second chapter, electrostatic potential and capacitance. अरे ने मुंबे ये रे चैप्टर नो अन्ना दे फर्स्ट चैप्टर ने जस्ट एक कंटिन्यूएशन आ अब फर्स्ट चैप्टर ले ना हम लोग बीओ इसे टर्म्स फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एनर्जी ऑल दोस टर्म्स है नमक वाले पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर आने के लिए मात्र में नमक ये चैप्टर मंसला हो ओके सो प्लीज कंप्लीटली स्टडी द फर्स्ट चैप्टर देन ओनली कम टू दिस सेकंड चैप्टर ओके फाइन सो लेट्स स्टार्ट एंड आना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज ओके सो दिस इज मुनीब हनीफा विद फिजिक्स प्लस यूट्यूब चैनल So what we are going to discuss in this class is two charges are kept close. रेंड चार्ज आ रहे थे वैसे टंडे. और एक हम capital Q अंदर द small Q test charge. And there will be electric field. अब आउट कॉन्फ़िगरेशन ले. What is the concept of potential energy difference? इन दान पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. And next one potential energy. और हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. Then potential energy. Work done and potential energy difference. इवर इधर हम भी लेंगे कि लोग बंद हम उन्हों। What is the potential difference? Potential energy कर रही हो, work done कर रही हो, potential difference and what is finally potential? That is the heading of the chapter electrostatic potential. अब each and every concept clear आया है मात्र में ना मुझे chapter ने first step clear आई है ना वो रहेंगे योलो। Okay, so get ready with the pen and the book. Okay, so let's start. Electrostatic potential है ना वो ना term नमक अत्रा फैमिलियर अल्ला, अल्ला लो, अल्ला। पक्षे नमक एक पोटेंशियल माइटे नमक एक परिचित लोगे टर्म अंडर, ऐंड आना दे। पोटेंशियल एक नोरी वर्ड करना, पोटेंशियल एक नोरी वर्ड कोर्चे करना वालो, पक्षे पोटेंशियल एनर्जी एक नोरी वर्ड नमले पाले पुरुंगे करना, इले, एवढे करने Obviously, you have 50% of the students in the mind will be aware of potential energy and the chodhi chika in yaal that is MGH on MGH MGH is not on the one object of mass M that is at a height H that is potential energy that is one object one H height will be one object in the energy in the world in yaal that is MGH on the one we can see that we can see that we can see अब पोटेंशियल एनर्जी ने देखूं बस स्वाभाविक ना मार्ग टे नम्र मानसिक वैर आर लायो इक्वेशन आना कॉन्सेप्ट इन डाबर तो नम्र वैर इक्वेशन आना एमजीएच अब एमजीएच मात्र मानो पोटेंशियल एनर्जी इन द वर्ण जाले वैर अंदर के लुंडो अब इल्ला एंडानी पोटेंशियल एनर्जी इन द वर्ण जाले प्ल we have detailedly नमलो पढ़ी चल आना concept of all energies and the energies kinetic energy नमलो पढ़ी चु potential energy पढ़ी चु total energy पढ़ी चु अब उड़ potential energy अंदो पढ़ने आना नमलो plus one ले पढ़ी चे concept अंदा आना just to try to rewind what we have studied in class eleventh अंदा क्या नमलो पढ़ी चे दें उर साथ ने तीन energy अंदो पढ़ना लंदा आना mg च मात्र मानो नमल कार्य आउन्दो potential energy आनो for example एंडे का ही ले एक स्प्रिंग एंडे दिया रखा है निगल कार्यावन एग्जाम लाना ओके देर इस स्प्रिंग इन माय हैंड आ स्प्रिंग है जस्ट उन्नो चेंज दे दिला जस्ट वर्ड दे एक फ्री स्प्रिंग आ फ्री स्प्रिंग में ना जान दा आदि ने जाने कंप्रेस चेंज दे टूला आदि ने जान इलोंगेट चेंज दे टूला जस्ट स्प्रिंग अब आज प्रिंग इन्दे काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इस काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इन्होंने अलेले एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी हाफ एमवी स्क्वायर प्लस वन ने तम्मले पढ़ी चु। तुम लोग और वन डाउन नहीं आएगी नो। अब आदि ने वेलोसिटी ला स्प्रिंग इन्हें वेलोसिटी लेंगे काइनेटिक एन mg h नो ना h चिल्ला height चिल्ला spring ने अपादिने potential energy zero okay आई कोटा यानी ने potential energy zero 
പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്നറിയോ ഇനി ഞാൻ ആ സ്പ്രിങ്ങിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കംപ്രസ് ചെയ്തു ഞാനാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ അമർത്താൻ പോവാണ് സോ ഞാൻ ഒരു വർക്ക് അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിനെ അനക്കാണ്ട് വെച്ചു അനക്കാണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അഗെയിൻ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോ വെദർ നൗ ദ സ്പ്രിങ് ഹാവ് ഗോട്ട് എനി എനർജി ഇപ്പോ ആ സ്പ്രിങ്ങിന് എനി എനർജി ഉണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കി കംപ്രസ്ഡ് പൊസിഷൻ ആണ് എന്തിന് സ്പ്രിങ്ങിന് അപ്പൊ കംപ്രസ്ഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെലോസിറ്റി അതിനിപ്പോഴും എന്താണ് സീറോ ആണ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് സീറോ ആണ് ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ബിക്കോസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ വെലോസിറ്റി ഒരു സാധനത്തിന് വെലോസിറ്റി ഇല്ലേ അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണോ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഇപ്പോഴും വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിട്ട് എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റുമോ നോ എന്തേ കാരണം കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ആ സ്പ്രിങ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു കംപ്രസ്ഡ് പൊസിഷനിലാണ് കംപ്രസ്ഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ആ സ്പ്രിങ്ങിനെ എപ്പോ ഞാൻ അതിനെ വിടുന്നുവോ വെൻ എവർ ഐ ആം റിലീസിംഗ് മൈ വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കിനെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഈ സ്പ്രിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എലോങ്ങേറ്റ് ആവും പെട്ടെന്ന് എലോങ്ങേറ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതിനൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി വന്നു അപ്പോ എവിടെ നിന്നാണ് ആ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയത് ആ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയത് അത് കംപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്ന പൊസിഷനില് അതിലാരുണ്ട് അതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ആരാ കൊടുത്ത ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ആരാ കൊടുത്ത ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു വർക്ക് ചെയ്തു ആ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയത് ആ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറിയത് സോ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വർക്ക് എനർജി തിയറം വാട്ട് വാസ് വർക്ക് എനർജി തിയറം ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ആര് ആ ബോഡിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വർക്ക് അതിന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളും കുറെ ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു അതിലിപ്പോ നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ സ്പ്രിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പ്രിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈറ്റ് മാത്രമാണോ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരാം ഇല്ല ഹൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ആ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്താൽ ആ വർക്ക് ആ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ആരായിട്ട് മാറും ആ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും ശരിയല്ലേ സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ ജി എച്ച് മാത്രമാണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് നോ ദ എനർജി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ എ ബോഡി ഒരു ബോഡിക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചത് ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വല്ല എനർജിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എനർജിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയും അപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു എം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താണ് എം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ബോഡി എച്ച് ഹൈറ്റിൽ ഉള്ളപ്പോ അതിനൊരു എനർജി ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് എനർജി അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സിമിലർലി ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ്ങിന് ഒരു എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് എനർജി ആ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സിമിലർലി നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ചാപ്റ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം ഹാവിങ് എ ബോ ആൻഡ് എൻ ആരോ ഒരു അമ്മും വില്ലും ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില് ഓക്കെ സോ അമ്മും വില്ലും ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് യു നോ ദാറ്റ് റൈറ്റ് ആ അമ്മും വില്ലില് നമ്മൾ ആ ഒരു
അപ്പൊ എം ജി എച്ച് മാത്രമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മളിപ്പോ ഈ സാധനത്തിനെ വലിച്ച് പിടിച്ചേക്കല്ലേ വലിച്ച് പിടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതിന് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആരായിട്ട് മാറുകയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഞാൻ ആ വലിച്ച് പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്താൽ ദ ആരോഗോസ് ആരോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ വലിച്ചു പിടിച്ചപ്പോ അതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വാട്ട് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വർക്ക് ഡൺ സോ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിന്റെ ഹോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ദിസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ചാർജിന്റെ കേസിൽ ചാർജിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ് സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒരു ചാർജ് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലെ സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് ടു ചാർജസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് പ്ലസ് ചാർജ് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു നോ ഓൾ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റർ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ കീപ് യുവർ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ബോക്ക് എവറിങ് റെഡി ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് സപ്പോസ് ഒരു ചാർജ് ക്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഒരു ചാർജ് ക്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ചാർജിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ യെസ് ദിസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് ദിസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വേറൊരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് അല്ലെ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഇസ് എ ചാർജ് ഇസ് ഹാവിങ് യൂണിറ്റി വൺ അതിന്റെ ചാർജിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ദൂരം സ്റ്റിൽ ദിസ് ബോർഡ് ഇസ് ഹാവിങ് ഫുൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിന് ചുറ്റുമുണ്ട് ഓക്കെ ചുറ്റുമുണ്ട് സപ്പോസ് ഐ ഇമാജിനിങ് ദാറ്റ് ഈ ബോർഡിൽ ചുറ്റും ഇതിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ചെറിയൊരു പ്രീ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണത് എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ചാർജിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ചാർജിന് ഞാൻ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ പോയിന്റ് എ ഈ പോയിന്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോയിന്റ് ബിയിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കണം എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാർജിനെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിക്കുമോ യെസ് പ്രശ്നം സംഭവിക്കും എന്താണത് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ മൂവിങ് സ്ലോലി മൂവിങ് സ്ലോലി സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്യാം വിത്ത് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വിത്ത് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ടേംസ് ശ്രദ്ധിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാണ് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വല്ല പ്രശ്നവും പറ്റുമോ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഇതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉള്ള റീജിയനിൽ ഒരു ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജിന്
ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ ചാർജ് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഈ ചാർജ് വെറുതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജ് എങ്ങോട്ട് പോവും ഈ ചാർജ് റൈറ്റിലോട്ട് പോകും എന്തേ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ചാർജിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ദിസ് വിൽ മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇവനെ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ റൈറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്ലിയർ അല്ലേ ആ വർക്ക് വാട്ട് ഇസ് എ ഫോർമുല ഓഫ് വർക്ക് ഫ്രം അവർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണില് വർക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഡി ആർ എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഡോട്ട് ഡി ആർ അല്ലേ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് എഫ് ഡി ആർ കോസ് തീറ്റ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വാട്ട് ഇസ് വർക്ക് വർക്ക് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചു വെൻ വി കം ടു ദ ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വി ആർ സ്റ്റഡീഡ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എഫ് ഡി ആർ കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലോട്ടാണ് അപ്പോ ഞാൻ പറയണം മൂവിംഗ് സ്ലോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കാണ് ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ഞാൻ ഇവനെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലൊന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല പതുക്കെ 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 കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ആക്സിലറേഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടാണ് ആക്സിലറേഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരു ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലോട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും ആക്സിലറേഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഒരു ഈ സാധനം എങ്ങോട്ടും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനർത്ഥം ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കണം എഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് നോക്കി എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എങ്ങോടാ എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇങ്ങോടാണ് എഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എങ്ങോടാ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് രണ്ടുപേരും എന്താണ് ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം എന്തേ ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് രണ്ടുപേരുടെയും വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവൻ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഈ ചാർജ് അങ്ങോട്ട് പോകും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഇവൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലെ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂവിംഗ് സ്ലോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പതുക്കെ 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 പതുക്കെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആവണം എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ വാട്ട് ഇസ് എ വർക്ക് ഡൺ ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് എ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് പക്ഷെ എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെ ഞാൻ പറയാണ് എ മുതൽ ബി വരെ അപ്പോ സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇസ് എ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കാണ് ഇത്ര ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അവനെ ഞാൻ ഡി ആർ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ട സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ ആണ് എഫ് ഡി ആർ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡോട്ട് ഡി ആർ കൊടുത്തു ഇനി എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ചെറിയൊരു വർക്ക് ഡൺ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാം ജസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് സോ വാട്ട് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ മീൻസ് ഇന്റഗ
അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആറും കൂടെ തന്നെ എഫ് എക്സും കൂടെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടിന്റെ ഈ സൈഡിൽ തീറ്റ എന്തായിട്ട് മാറി തീറ്റ സീറോ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പിന്നെയും കോസ് സീറോ എടുത്ത് ചെയ്യണോ വേണ്ട കാരണം എന്താ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഡി ആറും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ സോ വോട്ട് ഇസ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ആർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ തീറ്റ സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പൊ കോസ് സീറോ വൺ ആണ് അതിനുശേഷം വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് സോ മൂവിംഗ് ഓൺ വോട്ട് ഇസ് എഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താണ് എഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഏ കിടക്കണം അല്ലെ സോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ആ ഫോർമുല ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ കിട്ടി എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെ ബിലോട്ടുള്ള വർക്ക് ഫ്രം എ ജസ്റ്റ് നോട്ടേഷൻ ബിലോട്ടുള്ള വർക്ക് ഫ്രം എ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് വിൽ ഗെറ്റിംഗ് ആസ് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി വോട്ട് ഇസ് എഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ക്യു വാട്ട് ഫോഴ്സ് ക്യു ഇ വോട്ട് ഇസ് ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആരാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവനെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ വിചാരിക്കാണ് അത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ അത് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സോ എന്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം വൺ ബൈ വോട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ചാർജ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ സോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വർക്ക് ഡണ്ണിലെ ഈ വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താണ് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ റെസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബട്ട് ഞാൻ എന്തിന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാർജിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വന്നു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വന്നു ആ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഈ ഒരു ടു ചാർജ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ ഈ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ആര് ഈ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് സോ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാവും സോ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതാരാ ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് സോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എന്താ സാധനം ഇപ്പൊ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഒരു ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ദാറ്റ് വി വിൽ ഡു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോട്ട് ഇൻറ്റു എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ പിന്നെയോ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആറിനെ ഞാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെ എ മുതൽ ബി വരെ എന്നിട്ട് എഫ് എക്സ്റ്റേണലിനെ ഞാൻ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സിക്കൾ ടു മൈനസ് ഓഫ് എഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ടോ എഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിന് വേണമെങ്കിൽ ക്യൂ ഇ എന്ന് കൊടുത്തു വോട്ട് ഇസ് ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആരുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എവിടെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് What is the equation of electric field due to a charge? 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by r square. This is the electric field due to a charge q. Now, what is the electric field due to a charge q? Now, what is the electric field due to a charge q? Now, what is the electric field due to a charge q? Now, what is the electric field due to a charge q? Now, what is the electric field due to a charge q? Now, what is the electric field due to a charge q? Now, what is the electric field due to a charge q? Now, what is the electric field due to a charge q? എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള വേർ
എന്തേ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ അഗെയിൻ ഗോസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് ടു ഡു ദ വർക്ക് ദാറ്റ് വർക്ക് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദിസ് ചാർജ് അപ്പൊ എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയി നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈനൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ബി മൈനസ് യു എ ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത വർക്ക് ആണ് സോ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിന്റെ ഓൺ കൺക്ലൂഡിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഫോർ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ടു ബി ഇൻ ദിസ് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട വർക്ക് അവൻ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഇരിക്കുന്ന കോലത്തിൽ നമ്മൾ ഇവനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ആണ് ഇവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ സോ വോട്ട് ഇസ് എ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചാർജ് രണ്ട് ചാർജിനെ അത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് സോ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് എ ചാർജ് ഫ്രം എ ടു ബി ഫ്രം എ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും സോ ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് റൈറ്റ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് Right. Uh, minus initial potential energy is the initial potential energy. This is the potential energy. So, our potential energy is UA. So, the work done is equal to change in potential energy of the system. This system is the potential energy of the system. That is what we have to conclude the point. Okay. Why it is that much important is that the potential energy concept is clear in our system. പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഞാനിപ്പോ വിചാരിക്കാണ് സപ്പോസ് ദിസ് ചാർജ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് അവർ ചാർജ് അറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന മാറ്റം എന്താ നോക്കട്ടോ സോ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സോ നോട്ട് ദിസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ എനി ചാർജ് For any charge, potential energy at infinity is zero. എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഞാൻ ആ ചാർജിനെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വർക്കും ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെയും എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇൻഫിനിറ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വൈ ബിക്കോസ് വി ഡോ ഹാവ് ടു ഡു എനി വർക്ക് ടു കീപ് ദാറ്റ് ചാർജ് ഇൻഫിനിറ്റി അത് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ ഇരുന്നോളൂ നമുക്ക് വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൈ The previous case, the UN is the one that we have because if we have to do any substitute here, if we have to do any work, otherwise it will move. At infinity, we know it is a very 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 long distance. So there is no electric field, we don't have to do the work. Now what is the next point? Potential energy, up to zero I do. So work done is equal to what? Work done is equal to potential energy at that point. Okay, why? Because the infinity le, namlu parnu infinity le potential energy endana zero ana. So work done for any configuration charges is equal to the potential energy of that charge. Clear ano? Ab idin le potential energy endana endana e charge ne ingen ne rutan le work done ana. Clear ano concepte? അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല നമുക്കുള്ളത് എന്താണുള്ളത് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് മാത്രം നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ എന്തായിട്ട് കിട്ടിയത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് കിട്ടിയത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാ വന്നത് എം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് താഴെ ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിരുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഇറ്റ് എച്ച് സോ വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എം ജി എച്ച് എസ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി എച്ച് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് അവിടെ ആ സീറോ പറഞ്ഞ ആരാണെന്നറിയോ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ്
അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടേം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി റെഫറൻസ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിട്ടാണ് റെഫറൻസ് എടുക്കല് ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ചാർജസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടു ചാർജസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നൗ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു വേർഡ് കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല നമുക്കുള്ളത് നമുക്കുള്ളത് എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ശരിയല്ലേ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് മീൻസ് ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ കേസിലും നമുക്ക് എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഹാവിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നൗ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മീൻസ് സപ്പോസ് നമ്മള് എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു റിസൾട്ട് വന്നു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നു പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് ഒക്കെ റെഡി ആണ് സ്കൂളിലോട്ട് നമ്മളെ അമ്മ വരാണ് ഓക്കെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പോ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇരുത്തി ഇരിക്കൂ പറഞ്ഞു മാർക്ക് നമ്മള് ജസ്റ്റ് പാസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പാസ് ആണ് ഫിസിക്സിൽ അല്ല കേട്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട് സോ ജസ്റ്റ് പാസ് ആയപ്പോ ടീച്ചർ അമ്മനോട് പറയാണ് ഇവന് നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള കുട്ടിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടോ വേർഡ് നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവാ ക്യാൻ യു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് സെന്റൻസ് ഇവൻ നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള കുട്ടിയാണെന്നാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെന്റൻസ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്തിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയുള്ളതാണ് വർക്കിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അത്ലറ്റ് ഒരു റണ്ണർ അയാളെ കുറിച്ച് അയാളുടെ കോച്ച് എന്താണ് പറയാം He He is having a great potential. He is having having a a great great potential. potential. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അവന് നല്ല നല്ല വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് അഗൈൻ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ വേർഡ് വർക്ക് ആസ് ലൈക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ വർക്ക് ആയതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ വേർഡ് വർക്ക് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കാം നമുക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് work done by an external force to bring a unit positive charge this is the difference of potential energy and potential unit positive charge from initial point to final point is the potential difference between that point endha parnittullathu nammal ee figure aanu nerthu varichathu le work done to bring a unit positive charge unit positive charge nanna magnitude 1 evadanu initial point il ninnu final point ilotu cheyanda work done ine aanu nammal endu paraya potential difference between that point ennu paraya പക്ഷെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചാർജ് ആരായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കണം മാത്രം സോ ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് എ ഫൈനൽ പോയിന്റ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു ബട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഇസ് വർക്ക് ഡൺ ദാറ്റ് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബൈ ചാർജ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂ ടു ചാർജ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാർ എവിടെയാണ് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് എടുക്കാറ് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇൻഫിനിറ്റി വൈ ബിക്കോസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആണ് സോ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പൊട്ടൻഷ്യലും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും 
becomes zero. This is the detail we will add the derivation. Okay, fine. So, the general expression for potential is the potential is equal to simply work by charge. So, this is the potential. Simply the V is the potential is the work done to bring a unit positive charge. Work is the potential energy by charge. Okay. So, this is a very important definition of potential difference or from that the difference gone when we take the initial limit to infinity. So, potential is the work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. Clear the concept of work done to bring the unit positive charge from infinity to that point. Clear? Okay, thank you so much. This is the end of our first session of the second chapter, Electrostatic Potential and Capacitance. If you have any doubt, please put it in the comment box. And uh, if the class is useful, kindly share the class with your friends. Okay, so we will see in the next uh, session. Thank you so much. This is Munib Hanifa with the Physics Plus YouTube channel.